সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনাদের সাথে রয়ে গেছি আমি অ্যাস্ট্রোলজার প্রফেসর আবুল হাসান আজমিরি জেম চল চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আজকে আলোচনা করব বৈদুর্যমুনি বা ক্যাটসাই পাথর নিয়ে এই বৈদুর্যমুনি বা ক্যাটসাই পাথরের প্রাপ্তিস্থান উপকারিতা এ বিষয়ে জানতে আপনারা আমার পুরো ভিডিও সঙ্গে থাকবেন যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি পেস করে রাখুন জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বা রত্ন পাথরের নিত্য নতুন ভিডিও সবাই আগে পেতে তো চলুন বন্ধুরা মূল আলোচনায় যাওয়া যাক বৈদুর্যমনি চকচকে উজ্জ্বল রত্ন উপরের ভাগ পালিশ করা এবং নিচের পিঠ পালিশহীন হয়ে থাকে এই রত্নটির উপরের স্থলে উজ্জ্বল আলো সুতোর মতো দাগ থাকে রত্নটিকে নাড়ালে দাগগুলো নড়তে দেখা যায় এটাকে বিড়ালক্ষীয় বলা হয় কারণ রত্নটি দেখতে অনেকটা বিড়ালের চোখের মতো এটিকে আরবিতে লাহসনিয়া বলে বর্ণের দিক থেকে সবুজ সাদা আবাযুক্ত ও ছাই রঙের মতো হয় এই রত্নপাথর পোকার ভেদে প্রাচ্য পণ্ডিতেরা বৈদ্যুর্যমণিকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন যেমন কনক্ষক্ষেত্রী গিকক্ষেত্রী শ্যামক্ষেত্রী ধুম্মক্ষেত্রী আসর বৈদ্যুর্যমণি কোষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করলে বর্ণ ও উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় না বরং লাবণ্য আরও প্রকাশ পায় বৈদ্যুর্যমণি ক্রাইসোবেরিল গোত্রের রত্ন বৈদ্যুর্যমণি রত্নটি এদিক ওদিক ঘোরালে বিড়ালের চোখের মতো চকচক করে ওঠে কিন্তু এই ধরনের সব পাথরকেই বৈদ্যুত্য মন বলা যাবে না যে পাথরের কাঠিন্য খুব বেশি বহু বছর পরেও হয়ে যাবে না সেই পাথরে যদি আলোর এ লেখা দেখা যায় তবে তা হবে বৈদ্যুত্যমণি এরকম পাথরের উদাহরণ হচ্ছে ক্রাইসোবেরিল রাসায়নিক নাম ব্রেলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আবার যে ক্রাইসোবেরিল সামান্য লোহার অনুর মিশ্রণ আছে সেটির রং মধুর মতো হালকা সোনালি এর পারিবাসিক নাম সাইমোফেন উৎকৃষ্টতম বৈদ্যুর্যমণি এগুলোই ক্যাবকন আকৃতিতে রত্নটিকে কাটলে একটা উজ্জ্বল নীল আলোর বিন্দু ফুটে ওঠে বিড়ালের চোখের মনির মতো দেখায় দেখতে প্রাচীন সিংহলের ক্রান্তির রাজা একটি বৈদ্যুর্যমণিকে এমনভাবে কাটা হয়েছিল যে তাতে এর রত্নের স্বাভাবিক দাগগুলোর মাধ্যমে মশাল আলোকিত একটি বেদির ছবি ফুটে উঠত আগ্নিগিরির লাভা ঠান্ডা হলে তার মধ্যে মাঝে মাঝে এক ধরনের গিরি কাজ পাওয়া যায় সেগুলো লাল ধসুর কিংবা কালো ও বিভিন্ন রঙের হতে পারে সেগুলোতে থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আরেক ধরনের সুতোর মতো পাথর দেখা যায় পরিষ্কার ও পালিশ করে সেগুলোকে বৈদ্যুর্যমণি হিসেবে বাজারে চালিয়ে দেওয়া হয় এটা এক ধরনের নকল বৈদ্যুর্যমণি বা ক্যাটসা হিসাবে বিক্রি করে যায় গলিত কাচের সাথে লেড অক্সাইড ফ্লোরিন ও ব্যারিল যোগ করে তৈরি করা হয় আরেক জাতের নকল বৈদ্যুর্যমণি যা আজকাল বাজারে বৈদ্যুর্যমণি হিসাবে এটাকে নকল বা ভেজাল রত্ন হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বৈদ্যুর্যমণি বা ক্যাটসাই পাওয়া যায় শ্রীলঙ্কা ও ব্রাজিলে তো আমাদের এই সঠিক রত্ন পাথর বা ন্যাচারাল রত্ন পাথর এটাকে অবশ্যই চিনতে হবে এটাকে চিনার জন্য আপনাকে অবশ্যই এটার উপাদান জানতে হবে এবং কি এটার কাঠিন্যতা কতটুকু থাকলে রত্ন পাথরটি সঠিক থাকবে সে বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে তা না হলে আপনি রত্ন পাথর ক্রয় করতে যে ভেজাল রত্ন পাথর ক্রয় করবেন যা আপনার ব্যবহারে কোনো কাজই আসবে না তো চলুন আমরা জেনে নেই এটার উপাদান কি কি রয়ে গেছে এই রত্নপাথরে উপাদান রয়ে গেছে সিলিকন ম্যাগনেশিয়াম বেরিলিয়ামের সংমিশ্রণ এর রত্নপাথরের কাঠিন্যতা থাকবে আট এই রত্নপাথরের প্রাপ্তি স্থান রয়ে গেছে ব্রাজিল চীন শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে বৈদ্যুর্যমণি পাওয়া যায় রত্নপাথরের উপকারিতা বৈদ্যুর্যনি বা ক্যাটসাই রত্নপাথর জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এই রত্নটি অশুভ কেতু গ্রহের প্রতিকারে ব্যবহৃত হয় এটি ব্যবহারে রহস্যপূর্ণ জটিলতা গোপন শত্রুতা বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে কথিত আছে এই রত্নটি সঙ্গে থাকলে সর্প দংশন করে না ভারতে একে অশুভ নাশকারী রত্ন হিসাবে গণ্য করা হয় তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ভুল ত্রুটি ক্ষমা মার্জনীয় আপনার সাথে আবারও কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি গুড বাই